Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, compañeras y compañeros. Eh, agradecemos la presencia de los medios de comunicación que hicieron eh, eco a esta invitación que se les dio. Eh, el día de hoy, en la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores convoca esta conferencia de prensa para eh, explicar el posicionamiento político que se desprende de nuestros acuerdos de nuestra reunión nacional del 9 de septiembre. En la mesa nos acompaña eh, la dirección, parte de la Dirección Política Nacional. De mi lado derecho se encuentra el compañero José Luis Rojas, el compañero Humberto Montes de Oca, eh, Héctor Valadez, Edgar Sánchez y un servidor Héctor Becerra. Eh, para iniciar esta rueda de prensa, eh, queremos hacer un breve recorrido de qué es la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Eh, la OPT fue fundada en 2011 en el Congreso Fundacional del 27 y 28 de agosto, teniendo como escenario eh, de fondo el Zócalo Capitalino eh, y también eh, teniendo participación activa en el plantón, uno de los plantones importantes dentro de la lucha de resistencia de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en esta primera etapa de resistencia después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La OPT está compuesta por trabajadoras, trabajadores, eh, jóvenes, estudiantes, eh, participantes y activistas dentro del movimiento social, dentro del movimiento estudiantil y se ha planteado eh, crear eh, una, un referente de lucha donde las reivindicaciones del pueblo y de los trabajadores se vean reflejadas. Claramente nace como necesidad de tener un referente donde los trabajadores se sientan, eh, digamos, identificados y la participación a partir del 2011 hasta este momento se ha, eh, digamos, tenido una relevancia importante en la lucha en contra de las reformas estructurales que a partir del 2012 viene implementando el Estado, el, el gobierno y eh, la lucha en contra de la reforma educativa, de la reforma energética y claramente de la reforma laboral, que es la que abre paso a toda la modificación constitucional. Eh, esa participación también eh, se ha dado en diferentes eh, movilizaciones, en diferentes movimientos, uno de ellos, tal vez uno de los más importantes de la zona centro del país, que es el Movimiento de Usuarios de Energía Eléctrica, que eh, ha estado luchando y pugnando por un borrón y cuenta nueva y porque se establezca una tarifa social. Eh, no solamente en el centro del país, sino en varias regiones eh, eh, de, de, de México. Eh, esa ha sido la participación de nuestra organización y claramente ha acompañado desde sus inicios eh, a la resistencia heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas en la búsqueda por una solución de fondo a la problemática que se originó de las decisiones del gobierno pasado de Felipe Calderón. Teniendo este preámbulo, de quiénes somos y cómo nos componemos, vamos a dar paso a la explicación de lo que nosotros consideramos como parte de la situación político nacional y el porqué de nuestra posición en este momento en miras a la coyuntura electoral del 2018 y de lo que nosotros mismos proponemos en este proceso de construcción de aquí en adelante. Eh, vamos a darle el uso de la voz a nuestro compañero Edgar Sánchez, la resolución que en la Asamblea Nacional, la reunión nacional que la OPT celebró, celebramos el pasado 9 de septiembre, abordamos básicamente el análisis de lo que es eh, la muy grave situación política del país eh, que está ubicada, según nosotros vemos, en el marco de una profunda crisis del régimen político mexicano. Un régimen político que, como ya se ha señalado, desde la llegada de... Peña Nieto a la presidencia de la República, ha sostenido por medio de lo que desde el diciembre del 2012 se llamó el Pacto por México, un pacto donde todos los partidos institucionales del momento eh, suscribieron este acuerdo con el PRI y el gobierno, eh, no solamente para reconocer a Enrique Peña Nieto como presidente de la República cuestionado en ese momento, sino para aprobar eh, todo el programa de reformas neoliberales eh, propuesto por el propio Peña Nieto y es así como hemos visto en el curso de estos 
casi seis años ya de este gobierno, la imposición de eh, todo este conjunto de regresivas y muy reaccionarias eh, reformas eh, neoliberales, todas las del trabajo, como se mencionó, la energética como el punto fundamental, la llamada reforma educativa, en fin, todo un conjunto de reformas que incluso han reformado la constitución eh, de la república en aspectos eh, básicos. Es significativo que en ese contexto eh, todos los partidos institucionales, de una manera u otra, eh, han estado, eh, primero los que firmaron el Pacto por México, abiertamente respaldando y apoyando estas eh, reformas neoliberales. Y segundo, en el marco de toda esta política antipopular, eh, ha habido eh, ciertamente infinidad de luchas de resistencia social y política contra las reformas neoliberales sostenidas finalmente por este gobierno, este régimen político eh, que estamos padeciendo prácticamente. ¿no? Eh, y entonces, esto ha traído como resultado también una profundización de la crisis en otros terrenos, como por ejemplo, eh, la, relevantemente, todo el asunto de la violación a los derechos humanos en nuestro país, que tiene una continuación desde la política también de Felipe Calderón de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ha abierto toda una oleada de violencia en el país, de feminicidio, de ajusticiamientos eh, eh, criminales por parte del el ejército y la policía, y que tiene en todo este contexto un punto eh, paradigmático en el caso de los 43 compañeros de Yosinapa desaparecidos en septiembre del 2014. Eh, con este conjunto de, de elementos, y luego también la llegada al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, y el cambio de señales para los gobiernos neoliberales en México eh, que tiene en estos días igualmente prácticamente ya el desconocimiento del tratado de libre comercio que fue la joya de la corona de los neoliberales eh, la crisis del régimen político es eh, eh, sin precedentes históricos eh, poco tiempo, eh, pocas referencias recientes podríamos encontrar de una crisis tan profunda que tiene como una de sus señales fundamentales una crisis de legitimidad muy grande de todas las instituciones político-electorales, todos los partidos políticos registrados y eh, todas eh, las instituciones mismas como el INE y todas las instituciones electorales que se han caracterizado todos estos años por una persistente política de fraudes electorales contra lo que en un momento u otro fuera la voluntad popular. Es en ese contexto entonces que hemos aterrizado eh, la posición eh, frente al proceso mismo electoral en este contexto de crisis del régimen político que a continuación explicará el camarada Humberto Montes de Oca. Muchas gracias. En este contexto que se describe como una situación de tragedia para el pueblo de México, de descomposición del régimen y de crisis económica ha habido toda una serie de agravios en contra de los pueblos originarios en contra de los campesinos, de los maestros de los propios estudiantes y también de los trabajadores nosotros coincidimos con la candidatura independiente de la compañera Marichu, porque también nos sentimos agraviados por el neoliberalismo, por todo este periodo de acumulación salvaje del capital en nuestro país, que ya rebasa tres décadas, y que ha significado el agudizamiento de la desigualdad social en nuestro país, la persecución de las organizaciones independientes, y también el despojo de los bienes comunes, de las comunidades indígenas y campesinas. Para el caso de los trabajadores estamos observando cómo se van cancelando los derechos democráticos y laborales, el cierre de empresas, la privatización de las empresas públicas, el golpe a luz y fuerza del centro, son expresiones de esta política neoliberal que hoy nosotros estamos decididos a combatir en el terreno de la lucha política electoral. Los trabajadores, los mexicanos, desde diferentes frentes, hemos hecho 
eh, muchas luchas de resistencia en todo este periodo y una de las resistencias más emblemáticas es la de los pueblos originarios que se niegan a perecer ante el empuje de esta política neoliberal en defensa de la tierra, de su territorio, del lago, de sus bienes comunes y es una lucha que también se inscribe dentro de la construcción de organizaciones autónomas con las cuales nosotros coincidimos. Estas resistencias en ocasiones no hemos alcanzado a expresarnos políticamente y nos parece a nosotros que la iniciativa que han tomado los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno nos permite avanzar en un proceso de articulación de muchas organizaciones sociales que no tienen una expresión política acabada y que están buscando unificar sus esfuerzos para transformar nuestro país. El sistema, como ya se dijo, intenta por todos los medios de resarcir sus heridas. Hoy hay un descrédito generalizado en contra de los partidos políticos por su falta de legitimidad, por su oportunismo, y hay una crisis del régimen, en tanto que van surgiendo movimientos sociales que desafían el control corporativo de las organizaciones sociales, que desafían al clientelismo electoral y que están buscando nuevas vías de acumulación de fuerzas y de autonomías. Por esa razón, coincidiendo con la intención de ir hacia una articulación de fuerzas incluso más allá de de 2018. 2018 es una coyuntura política importante, pero que no define los tiempos de la acumulación de fuerzas de las organizaciones independientes y autónomas. Y en ese sentido, nosotros también coincidimos con los compañeros del CNI de que es necesario construir organizaciones más allá de la coyuntura en una perspectiva de cambio profundo de nuestro país. Por esas razones, la reunión nacional de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores del 9 de septiembre pasado acordó eh, en forma mayoritaria avanzar en una alianza estratégica con los compañeros de las comunidades indígenas del sur y de respaldar la campaña política de, la, de su vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Para nosotros esta es una, una iniciativa que rompe con el monopolio de los partidos políticos. Los partidos políticos se asumen como los únicos, como las únicas expresiones de representación del pueblo y nosotros no coincidimos con eso. El pueblo se puede autorrepresentar desde sus organizaciones y desde iniciativas políticas como la que han tomado los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno. Por esa razón, nosotros a partir del día de hoy nos vamos a sumar primero a la campaña de firmas para el registro de la compañera vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy. Y vamos a impulsar con todo nuestro esfuerzo para que aparezca en las boletas electorales para que tengamos un candidato independiente que refleje los intereses no solamente de las comunidades indígenas sino también de otros sectores sociales principalmente para nosotros de los trabajadores que, sí, que hemos sido despojados de nuestros derechos y que hemos sido sobreexplotados en todo este periodo de acumulación salvaje del neoliberalismo esa es nuestra definición y queremos hacerla saber a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, al pueblo de México, lo vamos a hacer a través de un boletín y de una declaración política que comenzaremos a difundir a partir del día de hoy. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Vamos a completar la información con algunas acotaciones de parte de mi compañero José Luis Rojas y del compañero Héctor Valadez. Y primero Rojas. Bueno, queda claro que nuestros objetivos 
son los mismos que el ejército zapatista de liberación nacional y el consejo indígena de gobierno se ha planteado vamos a desarrollar una campaña nacional para organizar articular las luchas de todos los sectores del pueblo y crear las condiciones para forjar un movimiento político de masas en el país capaz de transformar las condiciones de explotación de represión que vive el país es una de las conciencias más importantes hemos platicado con los compañeros del STLN y el Consejo Indígena de Gobierno y ha quedado claro que no se trata de una campaña solamente de los pueblos originarios de las comunidades indígenas es una campaña y en eso están de acuerdo plenamente ellos una campaña de los trabajadores asalariados y no asalariados pero finalmente trabajadores de los campesinos de los del sector urbano popular de las diferentes ciudades del país de los estudiantes es decir, de todos los sectores del pueblo porque el problema no lo padecen solamente como decía Montes de Oca, las comunidades originarias sino todos los sectores del pueblo entonces hay un acuerdo de avanzar en un proceso de lucha en esta coyuntura electoral de todos los sectores del pueblo y que tenemos que ir más allá del proceso electoral con ese objetivo claramente echar abajo el neoliberalismo todas las reformas estructurales gracias Bueno, los compañeros y compañeras de la OPT hemos decidido apoyar la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno de recolectar firmas para que la compañera Marichuy sea candidata. ¿Por qué? Primero, porque estamos viviendo en una crisis, una crisis de todas las instituciones, una crisis de credibilidad. Segundo, hay un crecimiento de las resistencias que no encuentran reflejados sus intereses en ninguna de las opciones políticas, ni siquiera en otros candidatos independientes que pareciera que solamente son separaciones de, la, de los mismos partidos políticos que han aplicado la, las medidas neoliberales, no hay opción y la única opción que nosotros encontramos es en los pueblos indígenas que han estado defendiendo su territorio, combatiendo las políticas neoliberales y que han estado teniendo definiciones anticapitalistas en la perspectiva de transformar esta sociedad de raíz. Eh, una de las acciones prioritarias en este momento que vamos a realizar es la entrega de un listado de, estamos calculando, aproximadamente mil auxiliares. El Instituto Nacional Electoral eh, le requiere a todos los candidatos independientes contar una cifra de más de 800.600 firmas a cada uno de ellos para poder registrar su candidatura independiente y solamente tienen desde el día de ayer hasta el 12 de febrero. Es una tarea eh, sumamente complicada, teniendo en cuenta que se está pidiendo casi un millón de firmas para registrar al candidato y cuando se abre la posibilidad para registrar un partido político solamente te piden 220 mil esa proporción es la que nosotros vemos que eh, hace que las candidaturas como la de nuestra compañera Marichuy eh, se enfrenten a esta, eh, esta problemática sin embargo podemos remontarla teniendo en cuenta que eh, tenemos que lanzar a la mayor cantidad de auxiliares a las calles para la recolección de firmas ese procedimiento es rápido, es un listado donde solamente se piden nombres, eh, correos electrónicos, eh, un número telefónico y se registra ante el INE y se baja una aplicación a un dispositivo móvil. Algo que nunca se había hecho, es un procedimiento nuevo que tiene también sus desventajas, tiene también sus trampas, pero eh, estamos en esa primera tarea inmediata. Bueno, si como ya se dice aquí, 
eh, quienes integramos la OPT somos integrantes a su vez de varias organizaciones sociales. En particular, en el, en el caso mío, soy, mil, soy militante del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eh, yo quiero informar que el sindicato discutió, no como OPT, sino como sindicato, discutió en su pasada Asamblea General el apoyo a la candidatura de Marichuy, visto como un gesto de solidaridad y de apoyo de organización social a organización social. Porque en el caso de nosotros tenemos claro que el derecho constitucional de nuestros agremiados es votar por el que ellos deseen. Nosotros no podemos imponer a ningún partido, a ninguna, a ninguna candidatura. Sin embargo, en el plano de la solidaridad como organización social independiente, acordamos eh, eh, apoyar la campaña de firmas para el registro de la compañera Marichuy. Eso es importante porque es un acuerdo de Asamblea General que se va a instrumentar y nosotros vamos a, a, a promover desde la organización social pues una gran cantidad de auxiliares para apoyar este registro, independientemente de la decisión que cada individuo como agremiado tome a la hora de ir a las urnas. ¿no? Esto es importante destacar porque nosotros no, no tenemos una idea corporativa de la, de la política. Como militantes de la OPT tenemos eh, incidencia en nuestras organizaciones sociales, promovemos acuerdos que eh, impulsen esta campaña pero guardamos también el respeto eh, a la autonomía de las organizaciones sociales. Entonces, nosotros nos vamos a sumar de esa manera y eh, también vamos a promover con otras organizaciones del campo eh, independiente, con otros sindicatos, al interior de la nueva central, porque no es como se dice, que ya la nueva central no. La nueva central va a discutir cuáles son las formas de eh, acudir en apoyo a esta candidatura. Habrá quienes puedan eh, formularlo como acuerdo, quienes no, pero esa es la intención, de que nosotros nos convirtamos también en promotores de más impulso popular a través del diálogo con otras organizaciones, de los acuerdos, y que el campo popular independiente pueda contribuir al registro de esta candidatura. Sí, me llamó mucho la atención de lo que de ustedes decían, de que si bien no es, no es prioridad la cuestión electoral de Marichul, si sí están planteando que sea una forma de, de encauzar la lucha de muchas organizaciones sociales. Yo les comentaba que si en el país hay 15 millones de indígenas, y si Marichul es la candidata de los indígenas, si ustedes a través de organizaciones como la NUE, ya lograron presentar una iniciativa con 400 mil firmas. Mi pregunta es si no están minimizando realmente que Marichuy se puede convertir en una verdadera fuerza electoral en el país considerable. Esa es mi pregunta. Bueno, pr primero, como lo comentaba el compañero Humberto, los militantes de la OPT estamos impulsando la discusión al interior de nuestras organizaciones, como la NUE, este, ellos tienen su propia estructura y ellos tendrán que decidir, ¿no? Este, pero lo que es cierto es que ma, ma, la fuerza del Consejo Indígena de Gobierno, este proceso que han abierto los compañeros, no solamente se va a construir en una fuerza eh, electoral importante, sino en una fuerza política social importante. Eh, me parece muy interesante, por optimista también, la observación que hace el compañero. Es decir, hay 15 millones de indígenas las organizaciones sociales en las cuales participamos acá como militantes del OPT han movilizado también cantidades importantes de personas, de trabajadores, gente del pueblo y entonces la pregunta es ¿no estaremos subestimando la cuestión electoral con una eh, base social de esa magnitud? Eh, es interesante porque es cierto potencialmente podríamos decir eh, la candidatura de Marichuy como una mujer indígena en lucha eh, está como dirigida a ese sector de 15 millones de indígenas en el país. ¿no? Es cierto, pero eso es potencialmente, porque eh, lo que no, no, no estamos diciendo 
pretendiendo decir Marichuy es la representante de todos los pueblos indígenas en México porque obviamente los pueblos indígenas también están cruzados por las eh, diversas opiniones políticas e incluso de partidos ¿no? hay un tra tradicional control corporativo del PRI por ejemplo sobre sectores indígenas ¿no? entonces potencialmente eso es cierto ahora, eh, si sí somos optimistas también que podrían, podremos convencer, por ejemplo, como ha explicado el compañero Montes de Oca, como dijo ahorita Héctor, tanto en el SME como en la NUE, convencer a más compañeros de que ayuden a conseguir el respeto al derecho constitucional de Marichuy de ser registrada como candidata. Eso no quiere decir que estos compañeros están comprometidos ya desde ahorita a que van a votar por ella una vez registrada, sino que apoyen el derecho a ser registrada. Entonces, sí somos optimistas en, este, en ese terreno, pero eso no nos lleva a confundir la idea de que podríamos ser muy optimistas en el resultado electoral, porque volvemos al, al punto de origen. Estamos diciendo hay una crisis de legitimidad y una crisis del régimen político y no tenemos confianza en este sistema político electoral. Entonces, ah, retomamos la llamada de Marichuy que dice... Eh, una campaña, dice ella, no por votos, sino para organizarse y luchar. ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros estamos muy claros que la corrupción y la descomposición del régimen lleva a que no hay respeto a la voluntad popular, como se ha visto en todos los fraudes electorales eh, en la historia de, de nuestro país. ¿no? Entonces nosotros caeríamos en el error de decir, oye, de veras hay tanto potencial electoral para Marichuy, hasta vamos a ganar las elecciones. No, por, por eso Marichuy dice, no, 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 no es nuestro interés ganar los votos, porque el sistema está podrido, ¿no? el sistema está podrido y es un sistema antidemocrático. ¿no? Entonces no caemos en el, eh, esto es lo que puede parecer la paradoja, hacemos toda la crítica al sistema político electoral y los partidos, y, lo, y están participando, sí, pero estamos participando con otro objetivo, ¿no? que es el objetivo de evidenciar y poner en crisis mayor al régimen, no fortalecer el sistema político electoral, no tratar de, de darle legitimidad, ¿no? Porque, no, no, porque sabemos que no existen mecanismos democráticos de funcionamiento de este régimen. Ya de por sí, incluso, las condiciones, como explicó el compañero Becerra ahorita, para solamente registrar a Marichuy, son mayores que para registrar un partido político. Y la compañera Marichuy, en el sábado anterior en el INE, denunció incluso que para cumplir algunos de los objetivos eh, legales previos, como abrir una cuenta bancaria, le pusieron mil trabas. ¿no? Entonces, eh, con todo este procedimiento nuevo de eh, recolectar las firmas por medio de celulares, hay también un montón de problemas. ¿no? En muchas de las comunidades indígenas, por ejemplo, no hay electricidad. No hay, por lo tanto, el uso frecuente de celulares y de aplicaciones de este tipo y de un smartphone para poder eh, bajar... Eh. Entonces, estamos participando, pero no estamos dando carta blanca al, al proceso electoral para decir que sí es democrático porque vamos a estar nosotros. ¿no? Es, al contrario, estamos para denunciar el carácter antidemocrático y no tener una ilusión electoralista al respecto. Como se ha dicho, nuestra perspectiva es de organizar y, y preparar para la lucha en el 2018 y después del 2018 contra el régimen político. Gracias. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.